。喂，老祖宗，打听的真了，是那张华父子妄告不实，拒罪逃走。如今已是不知去向，官府一知此情，也不追究。大事完毕了。那倒好了，省得我们费心。<笑>你们进来吧。<笑>阿弥陀佛。总算呀，是随了我的心愿了。好个贤惠的孩子！凤姐心中一想，若必定找张华带回二姐去，未免贾琏回来再花几个钱包占住，不怕张华不依。还是二姐不去。自己相伴着还妥当，且再做道理。只是张华此去不知何往，他倘或再将此事告诉了别人，或日后再寻出这由头来翻案，岂不是自己害了自己？原先不该如此将刀把付于外人去的，因此悔之不迭。父又想了一条主意出来，悄命望儿遣人寻找了他。或说他做贼，和他打官司将他致死；或暗中使人算计，误将张华致死，方剪草除根，保住自己的名誉。奶奶，喝茶吗来往脚来，我有事儿吩咐。望儿领命出来，回家细想，人已走了完事，何必如此大作？人命关天，非同儿戏。因此，在外躲了几日，回来告诉凤姐，只说张华是有了几两银子在身上，逃去第三日，在金库地界五金天已被劫路人打闷棍打死了。就这般凑巧了。我也是，好容易才打听到的，才知道他老子被吓死在店房里，衙门里的仵作正在验尸掩埋呢。你要是敢扯谎，我使人打听出来敲你的牙。奶奶，有一句不是，打死也不怨他。凤姐自此方丢过不究。和尤二姐和美非常，更比亲子亲妹还剩十倍。那贾琏一日势必回来，先到了新房中。到了，开门，开门，开门。哎，人去哪里去了？二爷不知啊，你去后几日，二奶奶亲自带人过来接了这院的奶奶去，说是在府里给安置了房子，请她过去住呢。不好，坏了，行儿，快走。哎，来了。贾琏少不得来见贾赦与邢夫人，将所玩之事回明。贾赦十分欢喜，说他重用，赏了他一百两银子。又将房中一个十七岁的丫鬟，名唤秋桐者，赏她为妾。可见了老爷了没有？见过了。老爷一高兴，把秋桐赏给我了。现在人就在外面。啊凤姐心中一次未除，又凭空添了一次去见过老太太和太太，走，二爷。
走啊，走。秋桐自为系假设之次，无人见他的，连凤姐、平儿姐不放在眼里，岂肯容他尤二姐？这个先奸后娶、没汉子要的娼妇，你敢来要我的小？告诉你，姑奶奶可不是吃素的。你要是把姑奶奶给惹急了，我就让你尝尝姑奶奶的厉害。凤姐听了暗乐，尤二姐听了暗愧、暗怒、暗气。姐姐可曾听到？妹妹不必说了，她在大老爷家也是被宠惯了的，我也不敢怎样。有几句话，不知道该说不该说。咱们亲姐妹一般，又怕什么？姐姐但说无妨。妹妹的声明很不好听，连老太太、太太都知道了，说。妹妹在家做女孩时就不干净，又和姐夫有些熟味。昨儿听人说，没人要的你捡了来，还不修了再行好的。我听了这话，气得倒痒。茶是谁说的？丫鬟小厮们说，知道的人员多，又查不出来。这叫混账行子！这日久天长的，这些奴才跟前怎么说嘴？可怜的是我，花了那么多心思，反弄了一个鱼头来吃。反弄。奶奶的饭摆在什么地方？端进房里来吃吧。这几天身体不便，就不陪妹妹了。是有理有面的，做奴才的也理直气壮。咱们主子是个没羞没臊的，草绳提不起个豆腐来，做奴才的难免不看人脸色，受人欺负，心里再没个斤两。人家明明都贤护了你，还巴巴的凑过去，白白的招人奚落。凤姐既装病，便不和尤二姐吃饭了。每日只命人端了菜饭到他房中去吃，那茶饭都系不堪之物。平儿看不过，自拿了钱出来弄菜与他吃，或是有时只说和他园中去玩，在园中厨内另做了汤水与他吃，也无人敢回凤姐。只有秋桐一时撞见了，便去说舌，告诉凤姐。奶奶的名声啊，像是让平儿给弄坏了的。你说这样的好菜好饭浪着不吃，偏往园子里去偷食。平儿，平儿，我对你怎么样？你心里不是不知道，人家养的猫拿耗子，我的猫倒咬鸡。平儿不敢多说，自此也要远着了。又暗恨秋桐，难以出口。贾琏来家时，见了凤姐贤良，也便不留心。素习以来，因假设姬妾丫鬟最多，贾琏每怀不轨之心，只未敢下手。如这秋桐辈等人，皆是恨老爷年迈昏聩，贪多嚼不烂，这秋桐便和贾琏有救。从未来过一次，田园凑巧，竟赏了他，真是一对烈火干柴，如胶投漆
，燕儿新婚，连日里哪里拆得开？那贾琏在二姐身上之心也渐渐淡了，只有秋桐一人是命。凤姐虽恨秋桐，且喜借他先可发脱二姐，自己且抽头，用借剑杀人之法坐山观虎斗，等秋桐杀了尤二姐，自己再杀秋桐。主意已定，没人处常有私劝求同。<笑>妹妹。哼<笑>。妹妹，你还有什么不顺心的？<笑>我就是恨那个娼妇，偏什么都生在我头里。哎呦，妹妹可千万别生。<笑>你是年轻不知事的。他如今可是二房奶奶，你爷心坎上的人，连我都要让他三分。妹妹若是硬碰他，岂不是自寻死吗？哼，奶奶是软弱的人，内等贤惠，我却做不来。奶奶宽宏大量，我眼睛里可不揉沙子。跟着淫妇做一回，让他知道姑奶奶的厉害。哎，妹妹。真会作死，好好的成天家豪桑，背地里咒我跟二奶奶早死了，他好跟二爷一心一计的活。哼，呸！那尤二姐原是个花为长度、血做肌肤的人，如何经得这般魔折？不过受了一个月的暗器，便奄奄得了病，四肢懒动，茶饭不进。姐姐，见此黄瘦下去。夜来合上眼，只见他小妹子手捧鸳鸯宝剑前来。妹妹，姐姐，好妹妹，姐姐，你为人一生心痴意软。终吃了这亏，休信那杜甫花言巧语，白做贤良，内藏奸狡。他发狠定要弄你一死方罢。若妹子在世，断不肯令你进来；即进来时，亦不容他这样。如今你我阴阳两隔，说这些又如何呢？此一心里说应然。你我生前淫奔不散，是人家丧伦败姓，故有此难。这是你我之命，我也认，我却不认。你我固有一死，却不能如那杜甫所愿。你我将此剑斩了那杜甫，一同归至锦花庵下，听其发落。你则白白的丧命，且无人怜惜。妹妹，我一生品行忌诡，今日之报，今夕当然，又何必生杀戮之怨？随我去人难，若天见怜。使我好了，岂不两全？姐姐，你终是个痴人。自古天网恢恢，疏而不漏，天道好欢。你虽悔过自新，然已将人父子兄弟置于忧惧之乱。天怎容你安生？既不得安生，亦是理之当然。奴亦无怨。可怜我姐妹两个，都争不出去。妹子，妹子。
贾琏听闻赶来看他时，二姨，你也来了。是我，你你怎这样？岂是病了？你只放心，我定请名医来医治，保管让你好的。病却无妨，只是我来了半年，腹中也有了呻吟，但不能预知男女。我怎么没听闻？二奶奶知道吗？我谁也没说。唐天见脸，生了下来还可；若不然，我这命就不保。何况你的二爷，你我夫妻一场，我指望生下一次。报你的恩德，都怪我不好，竟被那婆娘欺瞒的如此，上上下下，她竟不露一丝坏心来。我只以为她转性了，都是我见的不明啊，害你受这样的苦。二爷，你别。<笑>王太医可请来了没有？你去看看二姐，打听清楚，到底几个月了？可是难胎，再送些安胎养生药去。捡名贵的呢，切莫小气了。谁知王太医一谋干了军前效力。回来好讨阴风的，小厮们走去，便遣了个姓胡的太医，名叫君荣，进来诊脉看了。太医，诊断如何？回二爷，是精水不调，全要大补啊！已是三月更性不行，又常作呕酸，恐是胎气吧？只好请出姨奶奶的手来，再看看。究竟如何？是否有孕？若论胎气，肝脉自因宏大；然木盛则生火，精水不调，亦皆因由肝木所致。医生要大胆，须得请奶奶将肩面露露。医生观观气色，方敢下药。快把帐子掀起一缝。让太医瞧瞧姨奶奶的气色。胡君荣一见，魂魄如飞上九天，通身麻木，一无所知。怎么样？究竟如何？咱们出去说。贾琏陪他出来，问是如何。胡太医道：“不是胎气。”只是淤血凝结，如今只以下淤血通经脉要紧，于是写了一方，作此而去。太医真是这么说的，真是这么说的，说姨奶奶并不是有孕，只是淤血凝结，已经开了方，二爷叫人给抓了药。他若生个男丁，我就收过来养，长大了算我这房的。也算的是十全十美了。哎呦，哎呀，可烫伤我了！那幼二姐服下胡太医的药，只半夜便腹痛不止，惊动众人。谁知竟将一个已成型的男胎打了下来，于是血行不止，二姐就昏迷过去。贾琏闻之，大骂胡君荣
，一面再遣人去请医调治，一面命人去打告胡君荣。胡君荣听了，早已卷包逃走。这份心，二姐也该好了。二爷折腾了一夜，怎么眼睛都口漏了？老太太要问起来可就不好了。快回去歇着吧，有我照顾二奶奶，你只放心。去吧。醒了，你听我的话，好生养病，不要离难畜生。姐姐，我从到了这里，多亏姐姐照应，为我，姐姐不知道受了多少嫌弃。我若能逃出命来，我必报姐姐的恩德，只怕是逃不出命。只好等来生吧。想来都是我坑了你，我原是一片痴心，从没有瞒他的话，只听见你在外头，岂有不告诉他了？谁知，谁知生出这些个事儿来。话错了，若姐姐便不告诉他，他岂有打听不出来的？姐姐只不过是说在先罢了。况且，我也是要一心进来，方成个体统，与姐姐何干？深了，我想回了。明儿还来看你，姐姐放心去吧看来我病已成势，日无所养，饭有所伤，料定必不能好。况胎已打下，无可宣息
，何必受这些灵气？不如一死，倒还干净。常听人说，生金子可以坠死，岂不比上吊自刎又干净？相愿停放一日，挪到铁杆寺去。师傅，师傅，师傅，赶快给我一些银两，好让我尽量光顾大人。哪还有银子啊？家里吃的越难，越难不知道。我们把两个银两捐上了三百，你还做梦呢？啊！我这边还有三千两，你要就拿去。贾琏没话可说，只得开了尤氏香柜，去拿自己的替酒。即开了香柜，一滴无存，只有些拆三烂花，并几件半新不旧的绸绢衣裳，都是尤二姐素习所穿的。
二爷，二爷。二爷，二爷，这是二百两一包的碎银子，是我偷拿的。你只别作声才好，你要哭，外头多少哭不得，又跑这里来点眼。这是他家常穿的，你替我好生收着吧，做个念想。话说贾琏自在梨香院万宿七日夜，天天僧道不断做佛事，贾母唤了他去，吩咐不许送往家庙中。贾琏无法，就在游三姐之上点了一个穴，破土埋葬。那日送殡。只不过族中人与王信夫妇，尤是婆媳而已。凤姐一应不管，只凭他自去办理。不觉已仲春天气，宝玉因冷顿了柳湘莲，见稳了尤小妹，惊世了尤二姐，气病了刘五儿，连连接接，闲愁苦恨。一重不了，一重天，弄得情色若痴，语言长乱，似染郑重之机，慌得袭人等又不敢回贾母，只百般逗他玩笑便知，你快去回姑娘们，我这就去。是。来，你看，写的是，你看今年他们开的也好，看看我们。哎，二哥哥来了，宝二爷，宝二爷，冬去春来，又大死一年。哎，咱们诗社呀，散了一年，也没人来作兴。如今恰逢初春时节，万物更新，怎当鼓舞，立立起来才好呀？一起起社时正是秋天，就不应发达，如今却好，万物逢春，接主生盛。况这首桃花诗又好，不然我们就把海棠社改成桃花社，如何？哎，这主意好。好啊，咱们此时就访稻香老农去，大家一定好起的。好，好，好，走。三姐姐，你看，桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒。帘外桃花帘内人，人与桃花隔不远。泪眼观花泪一干，泪干春尽花憔悴。憔悴花遮憔悴人，花飞人倦忆黄昏。宝哥哥，啊，你猜这是谁做的？自然是香香妃子了。信是我做的呢。我不信，这声调口气，迥乎不像横木之体，所以不信。所以你不通啊？难道杜公不熟手只做“从菊两开，他日泪”之句不成？一般的也有“红绽雨肥梅，水性千峰，翠带长之媚语”啊。固然如此说，但我知道，姐姐断不许妹妹有此伤道语句。妹妹虽有此才，是断不肯做的，比不得林妹妹曾经离丧，作此哀音。林，时值暮春之际
，使湘云无聊，因见柳花飘舞，便偶成一小练，便在潇湘馆以柳絮为题，起设填词。忽有一个大蝴蝶风筝挂在竹梢上了。哎，我认得这风筝，这是大老爷的院里焦红姑娘放的，快快拿下来，给她送过去吧。宝玉，小心点，快把它调出去吧。咱们也拿出自己的风筝，也去消消晦气，如何？这个主意好，好好好好。那我们也去放风筝。好主意，走走走走。哎，宝姐姐，你看。哎，那个好看。这里小丫头们听见放风筝，也有搬高凳去的，也有捆剪子鼓的，也有拔叶子的。探春是一个软柿子大凤凰，宝琴是一个大红蝙蝠，宝钗是一连七个大雁，都放起来了。宝玉忙着拿出个美人风筝来。我都替他寂寞，把我的也放去，叫他两个做个伴儿吧。因今岁八月初三日，乃贾母八旬之庆，于七月二十八日起至八月初五止。龙吟两处，旗开筵宴，款待世交恭侯宴席，并即为王太妃恭侯告命。太君呐、啊，您这把年纪了，身子还这么健朗，看着今日子孙齐聚，实在是人间少有的福气啊！最难的，他家的女孩们与别人不一样。听说个个都是能诗会画的，可都是才女。我虽然没见过几位小姐，可是，在宫里却见过贾妃娘娘，却想象得出来。他们那都是小孩子玩耍，让二位王妃笑话了。太妃不知道，她家还有位佩玉的公子，出落的和女孩般秀气。早就听说了，太君啊。何不请来见见呢？今日几处庙里，念保安延寿经，他贵经去了。那小姐们呢？他们姊妹们，病的病，弱的弱，见人腼腆，所以叫他们给我看屋子去了。有的是小戏子，传了一半，在那边厅上，几个姑娘陪着他。姨娘家的姊妹们也在看戏呢。既这样，叫人请来。去把你林妹妹、史妹妹，还有薛姨妈家的两位姑娘请来。再之，叫你三妹妹陪着来吧。是。七言春。
，姑娘都在这儿了，快给两位王妃请安呢！给两位王妃请安。这是我的外孙女儿，这是她薛姨娘家的两个姑娘，这是我的内侄孙女儿。你在这儿啊？听见我来了也不出来，还只等请去？我明儿个呀，就跟你叔叔算账。这是我家的三丫头，顾盼神妃，文采精华。老太君，你府上是怎么调教的？都这么好，你让我夸哪一个好啊？把礼物拿上来。你们姊妹别笑话，留着赏丫头们吧。贾母做寿大开筵宴的这几天，尤氏晚间也不回那府里去。尤氏的丫鬟银蝶和大观园二门上的张婆子顶撞了，这话传来传去。传到了周瑞家的耳朵里。